हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज मी श्रेय दिस साइड आज की वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो बेथ ब्लॉच थ्योरम है वो इलेक्ट्रॉन्स पर एप्लीकेबल क्यों नहीं है जैसे हमने थ्योरम में पढ़ा था ये एक्सप्रेशन हमने अटेन किया था तो ये इलेक्ट्रॉन्स पर क्यों एप्लीकेबल नहीं है इसके बहुत से रीजन है सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मोनो एनर्जेटिक होते हैं मोनो एनर्जेटिक मोनो ये ना सिंगल मोनो एनर्जेटिक मतलब उन सभी की जो एनर्जीज है वो इक्वल है लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन देर इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी तो इसी वजह से ये एक तो रीजन ये हो गया ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि जो हाईली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो होते हैं मोनो एनर्जेटिक लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में एनर्जी को तो कंटिन्यूस कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अब बात की जाए उन इलेक्ट्रॉन्स की जिनकी जो एनर्जी है वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं जब भी किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ कोलाइड करते हैं उनकी इलास्टिक कोलिजन होती है उसके कोलम फील्ड में तब वो कुछ एनर्जीज रेडिएट करते हैं किसकी फॉर्म में एक्सरेज की फॉर्म में वो एक्सरेज की फॉर्म में एनर्जी स्मॉल अमाउंट में रिलीज करते हैं पर रिलीज करते हैं एक्सरेज की फॉर्म में तो वो क्या करते हैं कुछ अमाउंट में एनर्जीज रेडिएट करते हैं किस फॉर्म में एक्सरेज के फॉर्म में वेन एवर दे इलास्टिकली कलाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एनर्जी अप्रॉक्स टू वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेन कलाइड विद द कोलम्बिक फील्ड ऑफ एटोमिक न्यूक्लियाई देन दे रेडिएट एक्सरेज अब देखिए जब दो सिमिलर से जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं जब वेन दे कोलाइड विद ईच अदर वो नो क्या होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होती है आइडेंटिकल पार्टिकल्स की बात हो रही है तो जो अब उनमें जो उनमें एनर्जी एक्सचेंज होती है ना तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एनर्जी लॉस के दौरान जब हम डेरिवेशन करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी की तो उसमें ये फैक्टर भी बहुत मैटर करता है व्हेन दे टू कोलाइड विद ईच अदर एंड दे एक्सचेंज देयर एनर्जीज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी ऑलरेडी वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है जब वो एटम से पास थ्रू करती हैं तो उनका जो एनर्जी लॉस होता है वो ज्यादातर आयोनाइजेशन या एक्साइटेशन की वजह से होता है जिनकी ऑलरेडी कम है वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो बेसिक रीजन क्या है उनका आयोनाइजेशन एंड एंड एक्साइटेशन अब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज तो कभी चेंज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी पर भी अगर उन्हें आयोनाइजेशन किया जाए तो भी वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं इवन एट लो एनर्जी अगर हम उन्हें आयनाइज करें तब भी वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं और जो सबसे मेजर रीजन है जब ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया तो हमने एग्जाम्पन की थी कि जो हैवी पार्टिकल होगा वो कभी भी अपने जब भी किसी मैटर से पास करेगा तो वो अपने पाथ से कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा अपने पाथ से कभी भी डेविएट नहीं करेगा यही एग्जाम्पन ली थी हैवी चार्ज पार्टिकल के केस में लेकिन बात की जाए इलेक्ट्रॉन्स की तो ये बात हमेशा याद रखें कि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी ऐसा पाथ फॉलो करेंगे नहीं बिकॉज दे आर वेरी इरेगुलर वो बहुत शरारती हैं कह लो हैवी चार्ज पार्टिकल तो बहुत शरीफ हैं वो बिना डिफेक्ट के अपना पाथ फॉलो कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स शैतान हैं वो इस तरह से नहीं करेंगे वो इरेगुलर पाथ फॉलो करेंगे तो ये एजम्पन तो इस केस में बिल्कुल ही गलत हो गई ठीक है इलेक्ट्रॉन्स के केस में ये अप्लाई नहीं होगा दूसरी बात जो हमारे हैवी चार्ज पार्टिकल्स हैं हमने ज्यूम किया था जो मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो उनकी वेलोसिटी है हमने निगलेक्ट की थी निगलेक्चुअल थी लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में ये भी नहीं होगा मतलब ये एग्जाम्पन भी हम इलेक्ट्रॉन के केस में फॉलो नहीं कर सकते तो देर आर तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पन दैट आर नॉट एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन्स बट आर एप्लीकेबल टू ओनली हैवली चार्ज पार्टिकल्स तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you and have a very nice day.